ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹரா டைலர்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு சிம்பிளான மேட் எப்படி ஸ்டிச் பண்ண போகிறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த மேட் தான் பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இது மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு நம்மளே செஞ்சு போட்டோன்னா இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு பணம் அதிகமாக செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம தைக்கும் பொழுது மீறுகிற துணிகளை வச்சு நம்ம இது மாதிரி மேட் செய்யலாம் இன்றைக்கி இதில் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்றதை மட்டும் பாருங்கள் நிறைய பேர் நீங்கள் டிசைனிங் ப்ளவுஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறவங்க இந்த முக்கோண பீஸ்லாம் தைக்கணுமா அப்படின்லாம் நினைப்பீங்க இதில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டிசைனிங் ப்ளவுஸ் தைச்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் அந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் போடுற எல்லா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் வாங்க இன்றைக்கி இந்த மேட் எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் கீழ் பேஸுக்கு வந்து இதோட நீளம் வந்து இருபத்தி நாலு இன்ச்சு அகலம் பதினஞ்சு இன்ச்சு நீளம் இருபத்த நாலு இன்ச்சு அகலம் வந்து பதினஞ்சு இன்ச்சு வந்து பீஸ்க்கான அளவு இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழைய வேஷ்டியிலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பீஸ்க்கு நடுவில் ஒரு பழைய சாரியாக இருந்தாலோ இல்லைனா வந்து உங்கள் ஷால் காட்டன் ஷால் பழசு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் மகன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாலோ அதை நீங்கள் உள்ளே வச்சு நீங்கள் இது மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் உள்ள ரெண்டு கிளாத் வச்சுட்டு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ மேட்டுன்றது என்ன நம்ம கால் ஈரத்தை வந்து உரியணும் அப்படின்றதுக்காக வெறும் சும் சும்மா ரெண்டு துணியை மடித்து போட்டு நம்ம மேட் மாதிரி வைக்கிறதுக்கு தேவையில்லை இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் தடிமமாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு காலில் இருக்க ஈரமாகட்டும் மண்ணாகட்டும் உங்களுக்கு அது போகிறதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் உள்ளே கிளாத் கொடுத்து இது மாதிரி நான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் மேலே மட்டும் இது மாதிரி ஒரு கிளாத் இது பண்ணிடுங்க பிளைனாக உள்ளார உங்கள் பழைய வேஸ்ட்டியோ புடவையோ இல்லைனா உங்கள் பெட்ஷீட்ஸ் வந்து பழசு மக்கி போன மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அது கூட நீங்கள் உள்ளே வச்சு நாலு பக்கமும் முதல்ல தையல் போட்டுடலாம் இப்போ இது மாதிரி தான் நான் தையல் போட்டு இதில் வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அகலம் வந்து பதினஞ்சு இன்ச்சு சொன்னோம் பார்த்திங்களா அந்த அகலம் தான் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பதினஞ்சிலேருந்து பதினாறு இன்ச்சுக்குள்ளே இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ பா கரெக்டாக பதினஞ்சு இன்ச்சுனா பதினஞ்சு இன்ச்சு மட்டும் அகலம் எடுத்தோன்னா கொஞ்சம் மின்ன பின்ன தைக்கும் பொழுது நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் இல்லையா அதனால் அகலம் பதினாறு இன்ச்சு இந்த நீளம் வந்து ரெண்டு இன்ச்சுக்கு ஒரு பதினாறு பீஸ் எட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இது நம்ம தச்சு மீறுகிற கிளாத்தில் மூணுக்கு மூணு அதாவது மூணு இன்ச்சு நீளம் மூணு இன்ச்சு அகலத்துக்கு இது மாதிரி ஸ்கொயராக பீஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் பீஸை முதல்ல வந்து ட்ரையாங்கிள் ஸ்டிச் பண்ணிவிடுவோம் இதை தான் நான் சொன்னேன் எல்லாருமே நம்ம வந்து ப்ளவுஸ் டிசைனிங் ப்ளவுஸ்க்கு ஃப்ராக்குக்கெலாம் நம்ம வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா முதல்ல இப்படி ட்ரையாங்கிளாக வச்சுட்டு இந்த ஓரம் மட்டும் எல்லா பீஸஸையும் முதல்ல ரெடி பண்ணி வச்சுப்போம் அதுக்கப்புறமா மெயின் பீஸில் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு முன்ன இந்த அகலம் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு பக்கம் இந்த அகலம் மட்டும் ஒரு பீஸ் கொடுத்து பைப்பிங் கொடுத்துடணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பக்கம் மட்டும் பைப்பிங் கொடுத்து மின் பக்கம் நீங்கள் திருப்புறதாக இருந்தாலும் சரி பின் பக்கம் நீங்கள் திருப்புறதாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பைப்பிங் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதையே ரெண்டு நீங்கள் மடிப்பு மடித்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுறதாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பக்கம் மட்டும் ஃபினிஷிங் இப்போ நம்ம பண்ணிட போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அகலத்தில் இது மாதிரி பைப்பிங் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் பைப்பிங் நீங்கள் கனமாக வைக்கலாம் மெலிசாக வைக்கலாம் கனமாக வச்சா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குமுன்றதுனால நான் கொஞ்சம் அகலமாக வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து முக்கோண பீஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை எப்படி வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைப்பிங் வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா கரெக்டாக ஒரு முக்கோண பீஸை ஸ்டார்டிங் ஒரு கால் இன்ச் வெளியே தெரிகிற மாதிரியே வைங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதே மாதிரி இந்த முக்கோணத்தோட மூணை கரெக்டாக நம்ம பைப்பிங்கோட இந்த எண்டு இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம தையல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் வந்ததுக்கப்புறமா அடுத்த முக்கோண பீஸ இந்த முக்கோணத்துக்கு மேல பாதியில் வைக்கணும் இப்படி நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த முக்கோண பீஸுக்கு மேல பாதியில் வைக்கணும் இதையும் ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்
மூணு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஓப்பன் பகுதி வந்து இந்த பக்கம் வைக்கிற மாதிரி சப்போஸ் நீங்கள் இதை மாற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா அதே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் நான் ஏன் இதை வந்து இந்த சைடு பார்த்த மாதிரி வைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்க்க வைக்கலன்னா இந்த ஃபுட்டு தைக்கும்பொழுது இந்த ஃபுட்டு கிட்டே வந்து இது இப்படி மாட்டோம் இப்படி மடங்கும் சாரி தெரியலல்ல ஓகே ஃபுட்டு கிட்டே மாட்டும் போது இப்படி மடங்கும் அதனால தான் நான் இதை இப்படி திருப்பி வைக்கிறேன் இதே மாதிரி தொடர்ந்து இந்த லைன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம முடிக்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா முக்கோணம் பீசஸ்லேயும் நம்ம வச்சுட்டோம் இப்போ ஆரம்பத்துலேயும் சரி முடிக்கும் பொழுதும் எக்ஸ்ட்ராவாக பீஸ் வெளியே தெரிது பாருங்கள் இது மாதிரி தெரியட்டும் இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நீங்கள் கட் பண்ணணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு முக்கோணத்துக்கு மேலே முக்கோணம் வச்சுருக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் அடர்த்தியாக நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகே இது முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு பதினாறு இன்ச்சு நீளம் அகலம் வந்து ரெண்டு இன்ச்சு இன்ச்சு பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருங்க வச்சுட்டு நம்ம முக்கோணம் தையல் போட்டோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு மேலேயே இதுக்கு தையல் போடணும் நல்லா காலளவு வச்சுட்டு திசுறுகள் எல்லாம் கீழ்ப்பக்கமாக போகிற மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்து இது இப்படி திருப்பிடுவோம் திருப்பிட்ட ஒன்று என்ன ஆகுது நமக்கு இந்த முக்கோணத்துக்கு கீழே இருக்க அந்த பிசுறுகள் எல்லாம் நமக்கு உள்பக்கமாக போயிடுது இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை இப்படி நல்லா இப்படி இழுத்து விட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போட்டுடணும் மாதிரி மேல் தை ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா போட்டு முடிச்சுக்கணும் இப்போ அடுத்து முக்கோணம் பீஸ் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஐயா இந்த முக்கோணம் பீஸை கரெக்டாக நம்ம இந்த மேல் தையல் போட்டு முடிச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த இடத்துக்கிட்ட வைக்கணும் இதுதான் நமக்கு பாயிண்ட் அதே மாதிரி ஒரு கால் அளவு வெளியே தெரியணும் இப்போ எப்படி இந்த பைப்பிங்க்கு இந்த முக்கோணம் எப்படி வச்சோமோ அதே மாதிரி இதையும் வச்சுப்போ ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி தான் இந்த மேட் ஃபுல்லாகவும் நம்ம வச்சு தைக்க போகிறோம் ஃபுல்லாகவே நம்ம முக்கோணம் பீஸ் வச்சுட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பிசிறு எதுவுமே இல்லை பாருங்கள் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இன்ச்சு பீஸ் நம்ம தைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இது மட்டும் ஒரே கலராக இருந்தால் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இந்த முக்கோண பீஸ் மட்டும் கலர் கலராக வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு இன்ச்சு பீஸ் மட்டும் ஒரே கலராக இருந்தால் உங்களுக்கு ஈவனாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு சைடு பைப்பிங் வச்சுட்டோம் இப்போ இதில் ஒன்று மூணு பக்கம் பைப் வைக்கணும் அதாவது இந்த ரெண்டு சைடு லென்த்து அதே மாதிரி கீழ் பாட்டத்தில் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதாவது பதினஞ்சு இன்ச் அகலத்துக்கு பதினாறு இன்ச் வைக்க சொல்லியிருந்தேன் தைக்கும் பொழுது என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக முக்கோண பீஸில் தச்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா இதை திருப்பி போட்டுடணும் திருப்பி போட்டுட்டு மிஷினில் முதல்ல இந்த வாட்டத்தில் தையல் போடணும் அதே மாதிரி இந்த வாட்டத்தில் தையல் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துடணும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் இப்போ நாலு பக்கமும் நமக்கு தையல் வந்துருச்சு இப்போ எந்த சைடுமே நமக்கு பிசிறுகள் தெரியாது நீட்டாக நம்ம கரெக்டாக போட்ட அந்த இருபத்தா நாலு இன்ச்சு நீளம் பதினஞ்சு இன்ச்சு அகலம் வந்து நமக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போது ஸ்டெயிட் பீஸில் இந்த மூணு பக்கமும் பைப்பிங் கொடுத்தா நமக்கு இது ஃபினிஷ் ஆகிடும் மூணு பக்கமும் பைப்பிங் வச்சு முடிச்சிட்டோம் நமக்கு இந்த மேட்டு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வீட்டில் சின்ன சின்ன துணிகளை நம்ம தைக்கும் பொழுது வேஸ்ட் பண்ணாமல் வச்சுருந்தோம்னா இது மாதிரி நமக்கு வீட்டுக்கு உபயோகமான பல பொருட்களை நம்ம செய்யலாம் இதுதான் அதுக்கு உதாரணம் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய மேட்ஸ் போட்டிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் டிசைனிங் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்ன இப்போ நீங்கள் வந்து ஷெடோன் டைமில் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வெளியே பிட்ஸ் வெளியே வாங்க முடியாது அது மாதிரி டைமில் நீங்கள் டிசைனிங் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்ன இது மாதிரி மேட் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா உத எதுக்காக சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முக்கோண பீஸ் நிறைய பேருக்கு சரியாக கட் பண்ண வராது அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு சில முக்கோணம் பீஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச்சுக்கிட்டு வந்துடும் ப்ளவுஸில் சொல்ல வரேன் பிச்சுட்டு வந்துடும் அதெல்லாம் கரெக்டாக நம்ம சரிவாக வைக்கிறதுக்கு இது ஒரு ப்ராக்டிஸாக இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கோண பீஸ் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் ப
இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி இதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத விவரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் அந்த பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் போகிற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் ஓகே தேங்க்யூ விவர